欢迎来到韦斯伯恩的第三个学习视频。韦斯伯恩要求用跳音演奏这个练习，也就是总是分开的音。此外，他给出的方法是轻巧的，在这里指的是舌头轻轻的。很多巴松管演奏者在发音时会移动下巴。他们把音符嚼碎了，应该避免这种多余的动作。首先，在镜子前练习舌头连奏，然后用较短的音符练习，但不要动你的下巴。在这个练习中，使用小键是很重要的。这个练习要很慢的演奏，你可以交替使用弱音键和小键。小键帮助吹奏出干净的音符。这里是没有使用小键的一个反面的例子。这里是使用小键的发音清楚的一个例子。下面是用小键指法的音符名称。在加强乐段时呼吸，在韦斯伯恩视频九中有针对哪里要呼吸。更深入的讨论，请注意，我是从下面呼吸的，放下下巴进行快速呼吸，我没有移动我的整个头去呼吸，放下下巴可以最有效的快速呼吸。耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里。他就成了有灵的活人，名叫亚当。你做的每件事，比如练习、谈话、步行，不仅是体力活动，更是一种精神活动。我们每个人都是一个活生生的存在，一个存在于肉体中的灵魂。无论你的身体去哪儿。你的精神也同行